amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi unisco le mie due passioni principali, ovvero la montagna e il giardinaggio. Sono in escursione e guardate che cosa mi capita. Mi capita di trovare un'ortensia, siamo quasi a 1000 metri, 850 per la precisione, siamo ormai a novembre inoltrato e guardate che fiori. Adesso ve li faccio vedere da vicino. Io ne ho penso una ventina di ortensie a casa, ma non ho mai visto... Eh, né a casa mia, né alle case vicino a me, un fiore così bello. Guardate tra l'altro la grandezza di questo fiore, ma guardate le tonalità. Le piante qui hanno un terreno acido che veramente le rende uniche nel loro colore, però anche la varietà vuole la sua parte. Quindi, qual è il motivo di questo video? Allora, tanti si domandano, ma appunto durante un'escursione, durante una vacanza, troviamo una pianta, possiamo prendere un rametto e provare a fare con un buon taleaggio un'altra pianta come questa, perciò propagarla. Dipende sempre anche dalla stagione in cui si è, perché se si è in un agosto tranquillamente questa pianta eh, riusciamo a propagarla con grande facilità, perché l'ortensia si propaga con grande facilità. Essendo ormai a metà novembre bisogna in questo caso eh, attuare qualche trucchetto e quindi il motivo di questo video è proprio questo come fare una talea fuori stagione state con me allora per prima cosa dobbiamo andare a prelevare il materiale il materiale deve essere eh, in questo caso proprio perché siamo anche fuori stagione deve essere eh, il più eh, qualitativo possibile quindi dobbiamo prendere dei rami ricordate sempre che non, ha, non siano ancora come vedete qui che, siano le, che ci sia la parte legnosa ma bisogna prendere questi questi che sono ancora flessibili ok per fare una talea da un ramo così noi riusciamo a farne anche due, quindi preleviamo un ramo come questo che è molto buono, lo possiamo prendere, ecco questo è un buon ramo da cui possiamo provare a fare un paio di talee. Consiglio, visto che le talee qui possiamo avere una percentuale di attecchimento veramente minima, il consiglio è di prendere magari qualche rametto in più. Adesso andiamo a casa e vediamo come fare a propagare questa bellissima ortensia fuori stagione. Bene, allora eccoci qui, innanzitutto come sempre vediamo di cosa abbiamo bisogno per fare questa operazione. Allora, c'è dell'agriperlite, ormai penso che avete cominciato a conoscerla, chi non la conosceva perché io la uso spesso, è questo materiale molto leggero, è un materiale che serve soprattutto in questo caso perché noi avremo eh, una talea che è anche un po' disidratata, guardate dopo... Eh, insomma sono arrivato a casa è passato una giornata il materiale che ho per le mani è sicuramente ancora buono però è disidratato quindi abbiamo bisogno anche di eh, un substrato che trattiene molto l'umidità e l'agriperlite in quello è il massimo quindi agriperlite poi abbiamo la cesoia questa non può mancare un paio di elastici dopo vediamo cosa servono un sacchetto con vedete la zip di chiusura e invece un sacchetto normale questi quelli che si usano per gli alimenti per sul gelare un paio di vasetti che abbiamo in giro di riciclo e la polvere il radicante ormonale questo è quello di cui abbiamo bisogno per fare questa operazione partiamo bene allora io adesso vi farò vedere due sistemi simili ma diversi fra loro allora il primo è questo qui io adesso ho già preparato dell'agriperlite, come vedete più o meno 4 dita di agriperlite, è inumidita, non deve essere troppo bagnata ma neanche troppo asciutta, questo trattiene come dicevo tantissimo l'umidità e il bello di questo sacchetto è che si può richiudere. Allora questo è un sistema che si utilizza soprattutto quando? Quando siamo fuori stagione, cioè quando non abbiamo più le temperature necessarie per poter fare del buon taleaggio. Eh, col sacchetto noi riusciamo ad ovviare un attimino a questo problema cioè delle temperature che calano soprattutto tante volte anche chi abita al sud comunque alla notte le temperature calano bisogna fare utilizzare questo sistema e tenere dopo questo sacchetto in un posto dove la temperatura non scende mai sotto i 22 21 massimo 20 gradi ma non deve mai scendere sotto andrà posizionato poi in un posto dove vi è luce sì ma mai sole diretto anche perché sennò la nostra tarea eh, lesserà all'interno perché eh, è troppo la, il sole diretto quindi luce ma non sole diretto e la temperatura ricordate non deve mai scendere sotto i 20 gradi questo è il, il sistema che noi utilizziamo 
dopo l'estate. In estate questo sistema non va assolutamente utilizzato anche perché lesserebbe all'interno la nostra talea. Adesso ho, de ho detto che ho messo questa agriperlite umida all'interno, l'ho già preparata per evitare di perdere tempo. Prendiamo la nostra cesoia e andiamo a questo punto, questo era il ramo che abbiamo preso in montagna, andiamo a fare un taglio più o meno dove c'è, vedete, la gemma pronta ad uscire. Andremo a fare il classico taglio a fetta di salame, così, perché? Perché così la superficie, vedete, dove andrà a radicare è maggiore rispetto a un taglio netto dritto, quindi questo è il consiglio. In questo caso la foglia ormai è andata, non la teniamo, se ci fosse stata una bella foglia avremmo tenuto metà per poter così far sì che anche da qui eh, prenda nutrimento, ma visto che non c'è andiamo a tagliarla tanto non serve e la nostra talea in questo caso è pronta ne prepariamo un'altra vediamo in questo caso anche qui stesso discorso abbiamo qui un punto buono per fare il taglio lo facciamo il più obliquo possibile vedete che è venuto bene e poi lo tagliamo in questo caso essendo anche molto alta la tagliamo qui sopra questa è un'altra talea io consiglio sempre, visto che abbiamo prelevato sufficiente materiale, di farne qualcuno in più. Perché? Perché quando andiamo a fare del taleaggio sappiamo che andiamo a fare un qualcosa che eh, non, ha, non abbiamo certezza della riuscita. Nel caso dell'ortensia è alta, però ricordiamo anche che adesso siamo fuori stagione e quindi il consiglio che... Eh, vi sto dando di utilizzare questo sistema è sì un, un bel sistema però non siamo in estate quindi facciamone qualcuno in più tra l'altro guardate io tornando dalla montagna ho trovato anche questa bella bellissima rosa era cioè così mi ha colpito la bellezza di questa rosa è veramente eh, stupefacente e soprattutto profumava quindi cosa ho fatto l'ho preso anche qui un rametto e ho detto proviamo a portare a casa questo, questo piccolo rametto, questa piccola porzione di pianta per propagarla. Questo è un po' il motivo per cui giro anche questo video, perché a tanti capita questa situazione di prelevare oppure ci viene regalato un pezzo o andiamo a casa di un amico, vediamo un, un, una bellissima rosa come in questo caso, ci facciamo dare una porzione, ma magari siamo eh, in vacanza, magari dobbiamo affrontare anche un viaggio e soprattutto siamo magari fuori stagione. Eccoci qui, perciò andiamo a me purtroppo a tagliare questa bellissima rosa la taglieremo qui anche perché sottrae solo esclusivamente forza alla talea la conserveremo in un vasetto così profuma la casa in questo caso lasciamo magari le foglie visto che ci sono ne lasciamo qualcuna così può prendere nutrimento anche da lì e qui andiamo a fare anche qui un taglio in questo caso lo facciamo in, quest in corrispondenza Eccolo qua. Questo è il taglio che abbiamo fatto. Bene, a questo punto prendiamo la polvere ormonale. Questo, questo radicante eh, che, che si utilizza in questi casi perché? Perché dà anche qui una maggiore eh, possibilità di riuscita. Io quasi mai lo utilizzo, in, anzi mai lo utilizzo in estate, ma in questo caso vi consiglio di utilizzarlo. Prendiamo, apriamo il nostro sacchetto. Prendiamo la polvere ormonale, è già, qui è già bagnato perché comunque abbiamo appena fatto il taglio e vedete che infatti la polvere aderisce perfettamente e poi andiamo a inserire nella agriperlite. Quando arriviamo cerchiamo di non andare proprio sul fondo, stiamo un pelino più alti, ok? Non lasciamo proprio la parte che abbiamo tagliato sul fondo perché ha bisogno di radicare, quindi la risolleviamo un poco. Facciamo anche qui stessa operazione. Prendiamo e mettiamo qui seconda. Qui mettiamo dentro anche la nostra rosa, visto che ci siamo. E mettiamo anche la rosa. Allora, questo sacchetto noi andremo a metterlo, come abbiamo detto, in una posizione dove vi è luce ma non sole diretto e vi è una temperatura che non scende mai sotto i 20 gradi. Andiamo a richiudere il nostro sacchetto accertandoci di chiuderlo bene 
perché deve rimanere completamente sigillato ecco adesso è perfettamente chiuso vedete allora qui cosa succederà succederà che con il caldo qui si formerà della condensa che andrà a ricadere sempre sulla griperlite e manterrà umido il tutto è il sistema che eh, sicuramente ci garantisce più possibilità di, eh, in questo periodo di riuscita questo è il primo sistema adesso andiamo invece a vedere ecco una cosa molto importante il sacchetto va riaperto e richiuso almeno andrebbe fatto una volta al giorno però se non avete proprio tempo almeno ogni due giorni bisogna farla questa operazione perché se no eh, qui all'interno diventerà tutto marcio perciò ha bisogno in questo caso di, eh, di ossigeno ha bisogno di ossigenarsi il tutto basta aprire e richiudere però una volta ogni due giorni al massimo dovete farlo questo è il primo sistema il secondo sistema se non avete dei sacchetti appunto con questo eh, con questa zip che li richiude al di là che si possono trovare in commercio anzi vi lascio comunque di tutti i prodotti che vedete qui come sempre vi lascio i link dove basta cliccargli sopra e finite direttamente dentro nel prodotto che avete visto così è anche facile da comprare allora però se non volete comprare avete in casa quello che avete in casa è giusto arrangiarsi con quello che si ha possiamo provare con quest'altro sistema qui prendiamo un vasettino questo è un vaso 7.7 che si presta anche per, per l'operazione del taleaggio andiamo a mettere all'interno la talea che abbiamo preparato che è questa anche qui mettiamo della polvere ormonale e la andiamo a inserire stesso discorso di prima scendiamo fino in fondo ma poi dopo un po risaliamo e poi si compatta un po visto che abbiamo dell'altro materiale è un peccato lasciarlo qui quindi andiamo a fare un altro taglio in questo caso lo facciamo qui e facciamo un'altra talea ci aiutiamo con due piccoli legni che metteremo in, in questa situazione questi servono per tenere più alto il celofan rispetto alle nostre talee. Anche qui la griperlite siamo andati a inumidirla per bene, non è eh, troppo bagnata ma non è assolutamente secca, vedete rimane attaccata, deve rimanere un po' attaccata alle mani, eh. questo è proprio il segno che abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso prendiamo un sacchetto glielo mettiamo sopra cercando anche qui sempre di fare con delicatezza però abbiamo vedete i legnetti che abbiamo messo ci aiutano a tenere eccolo qua vedete a questo punto prendiamo un elastico bisogna serrare bene alla base qui del vaso quindi mettiamone magari un altro l'aria non deve entrare quindi ne facciamo magari ne mettiamo uno doppio così almeno si chiude bene eccolo qua oppure prendete se avete in casa un elastico un po più forte di questo ne basta uno Stesso discorso, andremo a metterlo in un luogo ben eh, luminoso con una temperatura sempre che eh, supera i 20 gradi e anche qui dovremmo ricordarci di andare a togliere il nostro elastico, far respirare un attimino la nostra talea e poi andare a rimetterlo. Io spero di esservi stato d'aiuto, eh, fatemi sapere in calcio a questo video, lasciatemi dei commenti, fatemi sapere come è andata con la vostra talea, se avete utilizzato questo sistema e come vi siete trovati. Un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!